வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது என்னென்னா அதாவது இந்த ஹவுசஸ் வச்சுருக்கிறது மூலமாக இல்லை பில்டிங்ஸ் எதா பங்களா இல்லை குடவுன் ஓகே வேறு ஏதாவது அதாவது பிரிக்கில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண எந்த ஒரு பில்டிங்காக இருக்கட்டும் அதுக்கு இன்கம் எது டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் கிடைக்கிற இன்கம்மை தான் நம்ம இந்த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்ற ஹெட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நாட் பேஸ்டு ஆன் த ரெண்டல் இன்கம் அந்த ஹவுஸ் மூலமாக நமக்கு ரெண்டல் இன்கம் வருது இல்லையா அது மூலமாக கேல்குலேட் பண்ணுற இன்கம் கிடையாது ஓகே இது என்னென்னா இட் இஸ் பேஸ்டு ஆன் த நோஷ்னல் இன்கம் அண்ட் அதோட ஆன்வல் வேல்யூ ஆஃப் தட் பில்டிங்கை வச்சு தான் இந்த பேசிக்காக இந்த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க இன்கம் என்ன அப்படின்றது அதாவது ஆக்சுவலாக வர ரெண்டல் இன்கம் இல்லாமல் அந்த ஆன்வல் வேல்யூ ஆஃப் த பில்டிங் அந்த பில்டிங்க்கு வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை பேஸாக வச்சு தான் இந்த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்வல் வேல்யூ ஆஃப் த பில்டிங் மைனஸ் டிடெக்ஷன் ஸ்பெசிஃபைடு அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுதான் டிடெக்ஷன்ஸ் இதில் ஓகே இங்கே பேலன்ஸ் வர இன்கம்மை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த ஆன்வல் வேல்யூ அதெல்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டாக்ஸபிள் அப்படின்றது வந்து இந்த ஹெட்டில் வரணும் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அது ஃபில்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஷுட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எனி பில்டிங் ஆர் லேண்ட் அப்பர்டனன்ட் தேர் டூ அதாவது கண்டிப்பாக அதில் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங் இருக்கணும் அதாவது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பிரிக்ஸை வச்சு பில் பண்ண அந்த கண்டிப்பாக அந்த பில்டிங் இருக்கணும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்றது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பேயர் ஷுட் பி த ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி யார் வந்து அந்த டேக்ஸை பே பண்ணுறாங்களோ அவங்க அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனராக இருக்கணும் ஓகே அதாவது யாரோட டேக்ஸை நம்ம அசஸ் பண்ண போகிறோமோ அவங்க வந்து அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஓனராக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் கேரிட் ஆன் பை த டேக்ஸ் பேயர் அதாவது அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை அந்த பிஸ்னஸ்க்கோ அவர் கேரி ஆன் பண்ணுற பிஸ்னஸ்க்கோ ப்ரொஃபஷனுக்கோ அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை அவர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மூணு கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வர இன்கம்மை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகே அதாவது மூணு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் கண்டிப்பாக பில்டிங் இல்லை லேண்ட் அப்பர்டனன்ட் இருக்கணும் ஓகே அண்ட் அந்த டேக்ஸ் பேயர் தான் அந்த பில்டிங்கோட ஓனராக இருக்கணும் அண்ட் அந்த பில்டிங்கில் அதாவது அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பர்டிகுலர் ஹவுஸை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் எந்த ஒரு பிஸ்னஸோ ப்ரொஃபஷனோ அந்த டேக்ஸ் பேயர் கேரி ஆன் பண்ணக்கூடாது ஓகே இந்த மூணு கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள் இன்கம் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எந்தெந்த இன்கம் எல்லாம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ற ஹெட்டில் வராது அதாவது எக்ஸம்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டில் அண்ட் அந்த அக்ரிகல்ச்சுரல் பர்பஸ்க்காக அந்த பில்டிங்கை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அதை அக்ரிகல்ச்சுரல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக கன்சிடர் பண்ணி அது வந்து இன்கம் வந்து எக்ஸம்ட் ஆகுது அதில் வர இன்கம்மை நம்ம டேக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெல்ட் ஃபார் சேரிட்டபிள் பர்பஸ் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நம்ம ஒரு ரிலீஜியஸ் பர்பஸ்க்காகவோ இல்லை சேரிட்டபிள் பர்பஸ்க்காகவோ நம்ம அதை கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அப்போ வந்து இட் இஸ் எக்ஸம்டம் ஃப்ரம் டேக்ஸ் அதில் வர இன்கம்மை வந்து எக்ஸம்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஆக்குபைடு பட் வேக்கண்ட் ஹவுஸ் ஓகேவா செல்ஃப் ஆக்குபைடு அதாவது அந்த டேக்ஸ் பேயர் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்து இட் இஸ் அ வேக்கண்ட் ஹவுஸ் அங்கே வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்குது அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேக்ஸ் பேயர் வந்து அந்த ஹவுஸை வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காரு அவர் செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்காக ஆனால் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக இல்லை அவரோட ப்ரொஃபஷனுக்காக என்ன பண்ணுறாருன்னா வேற
సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పొలిటికల్ పార్టీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హాస్పిటల్ అండ్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంత కారణత్துக்காக அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சிருக்காங்க ஓகே அப்படினா அதுவும் வந்து எக்ஸெம்ப்டட் இன்கம் ஆயிடுது ஓகே இது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓன்ட் பை a former ruler of indian state ஓகேவா அதாவது ஃபார்மர் ரூலர் அந்த பிளேஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க எக்ஸ் ரூலர்ஸ் வந்து இந்தியன் ஸ்டேட்டோட எக்ஸ் ரூலர்ஸ் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து எக்ஸம்டட் இன்கம்ல வந்துடுது அண்ட் டூ செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுசஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுசஸ் இப்போ மோர் தென் டூ வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து டூ வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம் பண்ணுறோம் and idu iduve more than 2 va irundichu appadina adla higher edu value irukko adha vandu namba treated as self occupied and matha dalla pathinga let out house ah namba treat panikrom okay in the choice of two adavadhu or rendu house perikku self occupied irundichuna it is exempted income okay ana rendu ku mele veedu irundichu appadina edula higher return varudho அதை வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டுக்கு மேற்பட்டு இருக்குது வீடு அப்படின்னா அந்த வீடெல்லாம் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ டூ ஹவுசஸ் வரைக்கும் செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸாக இருந்தாலும் இட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெல்ட் அ ஸ்டாக் இன் ட்ரேடு ஓகே அது மாதிரி அதை நாட் லெட் அவுட் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் அதை லெட் அவுட் பண்ணலை அதை ஸ்டாக் இன் ட்ரேடுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் ஓகேவா ஓகே இத்தனை எக்ஸம்டட் இன்கம்ஸ் எல்லாம் இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் உண்டு ஓகே அதாவது நம்ம கேல்குலேஷன் போடும்பொழுது இதை மாதிரி ஏதாவது யூ வில் கம் அக்ராஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய வரணும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆன்வல் வேல்யூ அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் ஏன்னா இந்த ஆன்வல் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நிறைய கேல்குலேஷன் போட போகிறோம் ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஓகே இந்த ஆன்வல் வேல்யூன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் த ரெண்ட் கலெக்டட் ஓகேவா அதாவது ஒரு டெனண்ட் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணுற ரெண்ட்டை வந்து இது வந்து கன்சிடர் பண்ணலை ஓகே இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் ஓகே அந்த ஹவுஸ் வந்து ஃப்யூச்சரில் எவ்வளோ ஃபெச் பண்ணோம் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் என்ன அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஆன்வல் வேல்யூ இருக்குது ஓகே அப்போ அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் த பர்டிகுலர் பீரியட் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் வந்து இந்த ஆன்வல் வேல்யூ வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அந்த ஹவுஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது எது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் ஆர் ரிசீவபிள் ஓகே இந்த ஆன்வல் வேல்யூ கேல்குலேஷனுக்கு ஆக்சுவல் ரெண்ட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் அதுக்கப்புறம் முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்ட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இது நாலையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆன்வல் வேல்யூ கேல்குலேஷன் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபர்தராக காமிக்கிறேன் வீடியோவில் உங்களுக்கு புரியும் டீட்டெயில்டாக ஓகே இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெண்ட் பார்க்கலாம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்வல் ரெண்ட் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ரியல் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்லலாம் ஓகே அண்ட் முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ ஓகே இந்த ஃபைவ் மேஜர் ரெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம வந்து கேல்குலேட்டே பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ இது வந்து டீட்டெயில் தான் என்ன என்ன அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவல் ரெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலாம்னா ரியல் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு டெனண்ட் கிட்ட இருந்து அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர் என்ன ரெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறாரோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆக்சுவல் ரெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை நம்ம ரியல் ரெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்டில் இருந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த ஓனர் வந்து பண்ணியிருந்தார் அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றதுல என்னென்ன சொல்லலாம்னா அதாவது லிஃப்ட்டுக்காக பம்ப் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக சேலரி டு கார்டனர் லைட்னிங் வாட்டர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதை மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது அந்த ஓனர் வந்து செஞ்சுருந்தார் அப்படின்னா அந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்டிலேருந்து அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் அதாவது ரெண்ட்டை வந்து ரியலைஸ் பண்ணலை ஓகே அதை மாதிரி ஏதாவது அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நம்ம மைனஸ்
டெனண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கின ரெண்ட்டில் இருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது ஓனர் பண்ணியிருந்தாருன்னா அதை மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் ஏதா இருந்துச்சுன்னா அதையும் மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முனிசிபல் டேக்ஸஸ் வந்து லெவி பண்ணுறதுக்காக அந்த லோக்கல் அத்தாரிட்டி அதாவது முனிசிபாலிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பீரியாடிக்காக சர்வே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பீரியாடிக்கல் சர்வேல அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத அசஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா அதுதான் வந்து இந்த முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ அந்த லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஓகே அவங்க வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க எதுக்காகனா அந்த முனிசிபல் டாக்ஸஸ் லெவி பண்ணுறதுக்காக அதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ அப்படின்றது என்னென்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி ஐ மீன் இந்த சேம் சிமிலர் லொக்காலிட்டியில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ரீசனபிளாக ரெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் ஃபெச் பண்ணோம் அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஓகே இது வந்து எந்த பேசிஸில் டிட்டமைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டியை சிமிலர் லொக்காலிட்டியில் எவ்வளோ ஃபெச் பண்ணுது ரெண்ட்டு அப்படின்றத தான் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதை வந்து என்னென்னா இது ரீசனபிள் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபெச் பண்ணுற ரீசனபிள் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் அதை தான் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதாவது ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் படி ஒரு பர்சன் வந்து இவ்வளோ தான் இந்த ரெ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரெண்ட் வாங்கணும் தட் இஸ் த மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஓகே ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மேக்சிமம் ரெண்ட்டை தான் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே டெனண்ட் கிட்ட இருந்து இவ்வளோ தான் மேக்சிமம் வாங்கணும் இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அப்படின்றது தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ ஓகே இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய கேல்குலேஷன் இருக்குது ஓகே மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ரெண்ட்டுனா என்னென்னு புரிஞ்சுது முனிசிபல் ரெண்ட்டுனா என்னென்னு புரிஞ்சுது அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டுனா புரிஞ்சுது ஃபேர் ரெண்ட்டுனா புரிஞ்சுது இந்த நாலுத்தையும் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது தான் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ அதாவது இன் கேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஹாஸ் நாட் பீன் ஃபிக்ஸ்ட் ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா முனிசிபல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஆக்சுவல் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் இது மூணுத்தில் எது ஹையராக இருக்கோ அதை தான் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுக்குங்க ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னும் பொழுது முனிசிபல் ரெண்ட் ஃபேர் ரெண்ட் ஆக்சுவல் ரெண்ட் இது மூணுத்தில் எது ஹையர் அதை தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே இன் கேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஹாஸ் பீன் ஃபிக்ஸட் அப்படின்னா முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ரிசீவ்டு இது மூணையும் எடுத்துகிட்டு ஆக்சுவல் ரெண்ட்டையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி நம்ம எது எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இது உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளாக இந்த சார்ட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஆனுவல் அண்ட் ரெண்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணணும் இதில் விச் அவர் இஸ் ஹையராக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூவையும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் ஓகே அப்போ அதில் விச் அவர் இஸ் லோவர் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு எது லோவராக இருக்கோ அதை நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ சொல்கிறோம் ஓகே திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூவையும் இந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவல் ரெண்டல்லையும் கம்பேர் பண்ணி விச் அவர் இஸ் ஹையர் அதை தான் நம்ம ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதாவது கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு நாலு ரெண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று முனிசிபல் ரெண்ட் இன்னொன்று ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இன்னொன்று வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இன்னொன்று ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஓகே இதில் நம்ம கம்பேரிசன் எப்படி பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு முனிசிபல் ரெண்ட்டையும் ஃபேர் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி எது ஹையரோ அதை நம்ம என்னென்னு நேம் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூன்ட்டு நேம் பண்ணுறோம் அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூவையும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படி கம்பேர் பண்ணி அதில் லோவர் எது அதை வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ ஆக்சுவல் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு இதில் எது ஹையரோ அதை தான் நம்ம ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூவை வச்சு தான்
ஏதாவது லாஸ் இருந்துச்சு அதாவது வேக்கன்சியால அந்த வீடை வந்து ஆக்குப்பையே பண்ணல ஓகே ஒரு ரெண்டு மாசம் வேக்கண்டா இருக்கு மூணு மாசம் வேக்கண்டா இருக்கு அப்படின்னா அந்த லாஸை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது பேர் என்னன்னா க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ இப்போ வேக்கண்ட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூவே நமக்கு க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ ஆகிடும் ஓகே வேக்கன்சி இருந்தால் மட்டும் அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோட நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸஸை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா நெட் ஆனுவல் வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த நெட் ஆனுவல் வேல்யூவில் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இந்த நெட் ஆனுவல் வேல்யூலேருந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் போரோட் லோன் ஏதாவது லோன் போரோ பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இது டீட்டெயில்டாக நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் இது என்னன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க லோன் போரோ பண்ணியிருந்தோம்னா அப்போ அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவோம் இல்லையா அது பர்ச்சேஸ்க்காக இருக்கலாம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய காரணத்துக்காக இருக்கலாம் அந்த லோன் போரோ பண்ணுறது ஓகே அப்போ அது இருந்துச்சுன்னா அதையும் சப்ராக் பண்ணணும் பண்ண பிறகு வர்றது தான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதை தான் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் நம்ம இந்த க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ ஓகே ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ இதெல்லாம் வந்து எப்படி அசட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லிசனிங்